就是要赶我走。对，我就是要赶你走。我就不，我不但就不走，我还要在这儿睡下来。殿下今晚就算不愿意走也得走，我今天晚上不想再睡不好了。还想我这招，我不会再上你的当。殿下醒了。昨晚，我们。殿下不用放在心上。嗯。些许小事而已。小事。嗯、我就照实跟殿下说吧。其实，殿下真不必介意，反正。等我一旦有孕，我就会把你杀了，让我儿子继位，这样我就是太后了。怎么，殿下又觉得自己上当受骗了？但你也没吃亏啊。十分诚心，前来亲自相求。两位客人，我知道不应该夺人所好，但两位若是肯将鱼让给我，我愿意代付两位酒宴的账，并再送上一笔银钱。家中娇妻深爱此物，若不能将鱼带回去的话，只怕回家要跪算盘。有算盘可以跪吗
殿下做什么？法子，太医说会很冒险，只怕会适得其反。其实我心里也七上八下的。你说要有个万一，我该如何面对你？但是后来我想，崔大将军是个用兵急勇之人，若他知晓，定然肯冒这样的险。于是，我便让穆千鹤变了一场戏法，果然，这一击，便将他体内的淤血击了出来。人也就变清醒了。十七郎，谢谢你。我辛苦这么久，你只说一句谢谢吗？那我要怎么谢谢你啊？嗯，现在还想不出来，可能再过几个时辰，我就想出来了。你说呢？这次一定要好好谢我，嗯。对了，我有个要紧的事情要跟你说。柳成风之死，我觉得很古怪，毕竟他跟接硕勾结之时，并未终结。接硕的首领屋落的堂弟屋檐，前段时间扮成商人混进了西长街，我已经派人跟了一段时间，但这个屋檐实在是狡猾，一不小心就跟丢了。我觉得此人定是图谋不轨，不安好心。接受八成是想浑水摸鱼，这么明目张胆的混进来，或许京中有人介意。我让长安万年两个县的捕快清查一下文牒，看能不能打草惊蛇，让他们露出马脚。将军要出征，兵部顿时多了很多事情。还有，这不是因为大婚的十几日没有去朝中吗？我那父皇，居然也趁机偷懒了几日。如今，三省六部的文书都已经堆积成山了，我忙到这个时辰，也才处理九牛一毛。那你用了晚膳没有？我想吃涮肉，你跟桃子一起吃的那种。还有啊，人家桃子每次琢磨出新鲜好吃的，都会叫耳朵一起。你从来都不叫我一起吃，这有何难？我现在就去叫厨房准备。哎，都已经三更天了，这么晚了，别吃了，不如我们赶紧睡觉吧。不，还是要先吃涮肉。不，先睡觉。崔大将军吗？我听过您好多故事，雪夜为接硕，大战沁水泉。那是谁教给你听的？是韩将军。每天晚上我睡不着的时候，他都会给我讲故事。
法天下闻名，韩将军教过我一些剑法，我能给您学刀吗？自然可以啊，来，看好了，嗯，好。到了青云观，阿爹的精神果然好了很多。崔大将军可以教你教的很好，那么一样可以将玄泽教的很好。哦，原来你是打的这样的如意算盘。这怎么能是如意算盘呢？崔大将军有玄泽承欢膝下，玄泽又很仰慕崔大将军，可以跟他学习很多很多东西。这难道不叫两全其美吗？是，殿下说的都对。你不能老叫我殿下了。你都好久没有叫我十七郎，明明昨晚刚叫过。那不算啊，那是你输了，我的彩头。哎，阿姨，我在想，咱们要不要先生两个娃，一个叫阿哲，一个叫阿道，剩下的慢慢再说。谁说我要跟你生娃了？之前你自己说的要生四个啊，不能少的。我什么时候答应过？你出尔反尔，说话不算数哦，又会算盘的。你昨天自己定的规矩，我可没说。哎，哎，我不管啊，就四个。不行，我没答应过。那就六个、八个、十个。嗯，这风云楼的制肉啊，真是百试不厌。昨天你派去我府上那个厨子，给我做了道新菜，叫烤鹿蛇。我吃起来啊，觉得太鲜了。但今天一吃这制肉啊，就觉得不想上下。穆先生为了家父的病十分费心，这杯酒是我们敬您的。哎，客气了。哎，对了，我听说这瀛州有一种大黄鱼，出自极冷之海，而且每年到了春夏时刻，溯江而上。这黄鱼鱼子十分美味。哎，可这么多年啊。我还从来没吃过。你既然姓崔，不如你替我弄些黄鱼子吃吃吧。必当尽力。好，那就这么说定了。嗯，你帮我弄黄鱼鱼子吃，我再送二位一个戏法，如何？真的吗？那可太好了！我一直问阿爹，他到底看到穆先生什么样的戏法？他无论如何也不肯跟我说。世人都说穆先生变戏法犹如神仙，那今天总算能大开眼界了。你是不是喜欢萤火虫？先生怎么知道我就用这小小的把戏，祝贺二位新婚之喜吧。多谢穆先生。两位。
今日吃的可好啊？特别满意，谢过客人。哎，今日南边来了很好的活鲈鱼，客人要带一条回家做鱼块吗？好，那就带一条。客人上次花费重金才买的一条鱼，今日又给了我们若多赏钱。我们掌柜说呀，今日这条鱼是柜上送给客人的。客人上次说家中并无算盘，我们掌柜说呀，这把算盘也是送给客人您的。啊，谢谢了。帮我告诉你们家掌柜，他可真是太会做生意了，不愧是西长京第一酒楼，注定生意兴隆。谢谢客人。呃，哎哎，来客人，您的鱼。谢谢。给你算盘你就真要啊？咱们家确实没有算盘嘛。再说了，人家特意送的，不收的话，岂不是失礼啊？那你打算拿这算盘做什么呀？何必明知而故问呢？当然是以备不时之需啊！你怎么会有不时之需啊？我当然没有不时之需了，我是怕你有不时之需。你这么狠心吗？这可是算盘。有人说了，他的娇妻动辄就让他跪算盘，与其枉担了这个虚名，还不如名副其实。我说笑的。都已经过了这么多天才吃上涮肉，殿下每天回来我都说可以吃，是你自己非说太晚了不能吃。确实太晚了嘛，哪有三更半夜吃涮肉的呀？哎，嗯，今天是个好日子，啊，值得纪念。画册呢？快把画册拿出来，把咱们吃涮肉这一幕画下来。不画。那我自己整。那就是不在这边了，那应该在那个方向。嗯，不准拿！哎呀，不、哦，我就知道，不给，不给，不给。怪不得你不肯让我看。你怎么能乱画呢？我分明就没有跪过算盘。你这么画，将来被我们的孩子看到了，那我岂不要被笑死？你现在没有跪，不代表你以后不会跪啊！我这叫未雨绸缪，啊不，未卜先知。你这叫颠倒黑白，不行，这也得撕了。不能撕，我就死，不能撕，就死我好不容易画的，就死，给给我，就死。就死就死三刻了，难道殿下从前在军中，也是要睡到日上三竿的吗？嗯，让我再睡一会儿。快起来了，不要让朝臣们等着。来，起。嗯。我真觉得这一天好长啊，真的感觉度日如年。你呢，见不到我，是不是也度日如年？可是你晚上就回来了呀，所以白天也没有很难熬。可是我白天见不到你，我就很难熬啊。好啦，你快点忙完那些公事，回来就能见到我了。那你打算今天做什么？我打算跟桃子去风影楼吃酒。别去风影楼了，上次送鱼就算了，还送蒜吗？这是罪大恶极。好了，赶紧起来更衣了。等你抓紧忙完那些公务。一眨眼的功夫，就能见到我了。嗯。嗯。
，你进去找桃子。是。水中一直怎么还没来？快点让他们过来，别停了！阿英，阿英，别说话，别知道阿英，小王，阿英，阿英，阿英，阿英，阿英，阿英，阿英，殿下，殿下，殿下。殿下，殿下，臣已摸不到太子妃的脉了，太子妃的气息已尽，红事啊！回来的时候，殿下其实心里就该明白了。行了，行了，行了。你说什么？我明白什么？你让我明白什么？啊！我明白什么？他不会死，他不会死，他不会死！殿下饶命！杜大哥，有人救他起来！救救他！殿下，别不能救他！快救救他！殿下，殿下，殿下！我还有什么？
，只要你醒来，我做什么都愿意。快醒来！看我跪算盘好不好？我们不是说好了吗？我们要一起教我们的这个画册画吗？唱的不好、啊，<笑>是有点走调。<笑>那你还让我唱？但是很好听。真的吗？嗯。那我认真的唱一遍。好。<咳>那我要认真的站起来唱。嗯。我再唱歌给你听，好不好？但是你要答应我，等我唱完之后，你就醒过来。
你没睁开眼睛，那就是我输了。我输了。你。三、四、五、六。能下笔千言，武能上阵杀敌，居然连条鱼都对付不了。没想到我们十七郎忙活了半天，好不容易抓条鱼，也没有好好的送到我手上。再来！哎，你后面，后面，后面，这边。后面，后面，后面。落在你心上的斑驳，那牵扯。是我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初。
知道我自己疯了，那我该怎么办？我们说好的，要一起驰马乐游远。我们拍过他，你是我的妻子，要与我同心，到白首。你的手怎么变得这么冷？怎么变得这么冷？回到此处一刻，宿命曾有过的温热，多想为你留着。我不到死，因为，因为我答应你要保护这天下，和救这天下，就让我任性这一晚上吧。在这安安静静的待着，好吗？我们在这安安静静的待着。等着你回应我。牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初。喂，君子动口不动手啊！我又不是君子。我是淑女。你淑女？站！哎，站！哎，我哥，你别打了，还手了。哎。
值无数城池，我怎么会舍得不回来救你？你可真会说话，我好喜欢啊！一、二、三。我给你编个戏法好不好？塞塞塞，都塞进去了，吹一口气。从此爱上我，也要为你活着，沿着记忆的轮廓，等待是我的执着。如果爱记得为你守的承诺。等着你回应我，总是心就是不行的。你说我一个人怎么办呢？啊！
个别离，当相依又远去，我不曾忘记。臣妾知道殿下伤心欲绝，可殿下抬着太子妃的棺木进殿，这是要做什么？是要质问君父吗？还是要诅咒陛下？太子妃疾病而亡，天灾人祸，殿下就算伤心也不该如此行事啊！天灾人祸，过娘，到了现在你还在装无辜。太子妃为何而死？你心里不清楚吗？臣妾。也不吃。殿下急啊！殿下这样，臣妾好生难过。可是臣妾委实不知啊。知道你很盼着他死，你和你父亲都盼着他死，但我告诉你，就算太子妃死了，你也别想取而代之。我李妮一生一世，只娶崔琏一人，他活着，便是我唯一的妻子；他死了，也是我今生唯一的妻子，任何人都替代不了。殿下，臣妾从不奢求取而代之，臣妾只是爱慕殿下，难道这里有错吗？滚！从此刻起，你不再是东宫两帝，不要再出现在我的面前，不然我就杀了你。
太子殿下，你直接团攻，难道要谋反弑君不成？你李通接硕，胁迫父皇，绑我曾视你为文林领袖，以为你一身正气，没想到你早就与孙静勾结，原来你才是这朝中最大的奸臣，一派胡言！你想弑君谋反，居然诬陷起忠臣来了！陛下，请您速速下旨，将太子拿下。陛下，嗯，请您速速下旨。李李李李，我跟你说，你你你把手中的剑扔掉，束手就擒，朕切王不救。陛下。你还没糊涂够吗？他早就与孙静勾结，所谓忠心，所谓下狱，都是他跟孙静合演的苦肉计。后来，他又与金硕勾结，污蔑崔大将军，挑唆朝中解散崔家军，乃至于谋害太子妃。到了现在，你还没明白吗？请陛下速速下旨，将太子拿下。陛下，拿下！呀！干啥？途州县不得阻拦，让我们平安离去。你若敢动我父皇一根汗毛，我就踏平你们接受。嗯，你啊，别管我，你自己赶快跑。事已至此，用你们的话说，不要逼我鱼死网破。这可是你的父亲，你反正是要杀我的，临死之前拉个皇帝垫背，也值得了。你若不想你父亲死，就让我们走。背上车马，我要和你的父亲一起离开，还有皇后。不要！袁长氏，你你快传旨背车马。是是。<笑>这才乖嘛！我要请皇帝陛下到我们接手做客。走。哎呀哎呀！哎，疼疼疼疼疼！陛下小心。退后，把剑放下
在心间，对我说着你的永远。经过漫长，经过离别，依然是你，可以让我不顾一切。阿英。我不是在做梦吗？世界啊！我在这儿，你不是在做梦。就在这儿，不是做梦。我快上去死了，我本打算等玄泽成人，能够亲政，我就去陪你。不允许你做这样的傻事！谁让你吓唬我？我不管，你得要陪我。你害我这么伤心，哭这么多次。现在朝里朝外的人，都知道我这个太子是个爱哭包。好，那你要我怎么陪你啊？嗯？现在还想不到。可能再过几个时辰，我就想到了。走了。什么事啊？我忘了一件要紧事。是忘了去追捕接触的哪个奸细，还是忘了通知禁军要看住哪个要害的地方？后殿的浴桶，我忘了换一个更大的。默契的信任，隔绝了言语，只属于你我这满天的缤纷。你是最初的期待，心亮起。最终的答案，无悔无怨。想说的话汇成画卷，一卷一卷。
十七郎，你在干什么呀？没干嘛。又在画我，让我看看你有没有把我画的英明神武。你看，我画的你这一剑，是不是如同天外飞仙？嗯，把笔给我。你要做什么？那天有个人哭的稀里哗啦。我得给画上的你再加两串眼泪。那不行，这要是将来被我们的女儿看见了，那我还要不要见人？不能讲。那这样吧，我们来打个赌，如果你赢了，我就不给你加眼泪；但是如果你输了，你就得答应我给画上的你再加两串眼泪。好，你想怎么赌啊？嗯，你把眼睛闭上。听我说一句话，如果你听完把眼睛睁开了，那就是你输了；如果你听完我说话没有睁开眼睛，那就是我输了。又来，嗯嗯，这一次呢，无论如何我都不会睁开眼睛，哪怕是你亲我，我也不会睁开眼睛。请，十七郎，嗯。我有深渊了。我喜欢女孩，我从小就喜欢小女孩。我将皇位禅让于玄泽，然后带着我女儿回到劳兰关撒野去。要是儿子的话，可能还得再等两年。为什么？为什么？你想啊，我要生一个儿子的话，我总得跟朝中大臣们解释吧，解释解释为什么我有了儿子，却要立玄泽为储君。再碰上几个古板、不知变通的大臣，你来我往，争辩几个回合，我算大概要花费个两年左右吧。十七郎，嗯，你还真的是把所有事情都打算好了。当然了，到时候咱们一家人就回劳兰关过幸福的日子，好吧？嗯。你说咱们的孩子应该叫阿道呢，还是叫阿展呢？你真的打算给孩子取这两个名字啊？那当然了，咱们之前说好的，这可改变。嗯，那也行。如果生了男孩的话，就叫阿道；嗯、如果生了女孩，就叫阿展吧。嗯。不行了。如果要是儿子的话，叫声无所谓，名字粗糙一点都可以。这要是闺女的话，阿英，闺女叫阿枕会不会太难听了？闺女的名字应该要秀气一点，不然等她长大了
肯定要怪我这个阿爹的。都是你说的，不能改了，一言九鼎。何况陛下是金口玉言，不能改的。不行、啊，阿莹。这个真不好听，我再考虑考虑换一个好不好？我再想想好不好？怎么不行啊？之前说要起这个名字的不也是你吗？我就不行。你说不行就不行。换一个吧，好不好？嗯，换一个。来。玄子在信中还说什么了？你先吃，我念给你听。嗯。崔大将军教会了我用暗器毒针，还做了针筒送给我随身携带。傍晚，韩将军考量我的武艺，我虽力气小，眼下还打不过他，但趁他不备，用毒针毒晕了他。崔大将军夸我很会随机应变呢。完了，这玄泽才多大就这么像你，以后还得了吗？像我又如何啊？难道不好吗？不是不好，是我的阿莹是这天上地下。独一无二的吗？我才不喜欢别人像我。那若是我生了女儿，像我，怎么办？当然是可以了，生儿子也可以像你，因为是我们的孩子嘛。竟会说些甜言蜜语哄人，要是生了儿子像你，可就糟了，惹一身还不清的桃花债。嗯，所以说都要像你，不要像我了。哼。还有。哎呀，生气了，突然肚子好疼。来人，快来人！陛下，您还是歇一歇吧。我哪有歇歇歇啊？这都一天了，我怎么感觉阿莹的声音越来越虚弱了？她不会出事吧？啊，不会的，夫人生产总是要过这一关的。呃，刚才桃子也说了，一切顺利，您不用太担心的。只要顺利的话，不应该早就生出来了吗？陛下，皇后齐人天下，她一定不会有事的。我只要她平安，只要平安就好。陛下，皇后娘娘诞下了一位小皇子。皇后呢？皇后娘娘一切安好。恭喜陛下！陛下陛下崔林回到楼兰关，布衣书史，枕戈待敌，终尝数位边疆之怨。我回来了，阿爹，阿爹回来了，来，阿爹回来了，阿爹回来了。哎，阿爹今天打了一只黄羊回来，马上烤黄羊吃怎么样？太好了，太好了，太好了，太好了！烤黄羊，走，有烤羊吃了，有烤羊吃了，有烤羊吃了。
开心吗？开心。喜不喜欢吃啊？喜欢，喜欢，喜欢，<笑>喜欢，哎，吃烤羊，吃烤羊。虽然年轻，却极为有魄力。如今百姓安居乐业，我们在边关也能过上好日子，真是太好了。五位伯伯，阿枕和阿豆来看你们。请你们吃肉喝酒了，你们别客气，不够还有呢。阿爹打了好大一头黄羊。老鲍伯伯烤的黄羊是全天下最好吃的，真的有人比你烤的还好吃吗？当然啦，阿爹烤的黄羊不及老鲍伯伯的十分之一呢。只可惜啊，你吃不到了。阿爹烤的好不好吃？好吃。阿豆，把什么东西藏起来了？谁拿出来的？不关妹妹的事，是我从箱子里翻出来的。真的是你拿出来的吗？嗯，是我拿出来的。阿娘，你不要怪哥哥。我看见画册上的阿娘画的好美。就忍不住拿出来和哥哥一起看。你怎么知道这画册上画的是你阿爹和你阿娘？阿娘跟我说过，第一次你跟他打架，你就输了。嗯，嘘，骗你的。你阿娘骗你的，你阿爹才不会输呢。这是你阿爹让着你阿娘的。我明白，就像哥哥让着我。<笑><笑>嗯、就像哥哥让着你一样，但是将来。也会有别人让着阿珍的。嗯嗯嗯。阿、嗯啊、娘，这是哪里呀、啊？好美呀、啊！这个地方叫做乐游园，是个很美很美的地方。等你跟哥哥再长大一些，阿爹跟阿娘就带你们去这里玩，好不好？好。想去吗？想。<笑>
。这画册里呢，画的是你阿爹和你阿娘，但是呢，阿珍、阿道，等将来，你们自己也会遇到有趣的人、有趣的事、属于你们自己的故事。需要你们用一生的幸福，去描绘的画册。力争取画的比阿爹和阿娘还要精彩。嗯，那还用说吗？我一定比哥哥的更精彩。我要比你精彩。我我我我。慢点，慢点，别摔着。真的。都可以找到自己心中的乐游园，一定会的。